Okey, kita kali ini kita akan lihat bagaimanakah ciri-ciri imej bagi sebuah mikroskop. Mikroskop pul, mi, apakah kegunaan mikroskop? Kamu pernah guna mikroskop di sekolah, betul kan? Apakah kegunaan mikroskop? Okey, mikroskop ini kita gunakan untuk melihat objek-objek yang sangat seni. Jadi kita gunakan mikroskop untuk melihat, menjadikan imej yang terhasil itu adalah lebih besar dan lebih jelas. Okey, mari kita lihat apakah ciri-ciri kanta bagi sebuah mikroskop majmuk. Kenapa kita perlu tahu ciri-ciri kanta bagi mikroskop majmuk? Kerana ianya selalu ditanya dalam soalan making decision dan juga modification. Kita akan diminta untuk memilih ciri-ciri kanta yang terbaik untuk membina sebuah mikroskop majmuk. Jadi, adakah pelajar kamu semua nak hafal semua ciri-ciri tersebut? Tidak perlu. Kamu, kita hanya perlu fahamkan apakah kegunaan mikroskop majmuk dan bagaimanakah ciri-cirinya berdasarkan fungsinya. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah panjang fokus. Kita lihat bagaimana panjang fokus bagi kanta objek dan juga kanta mata. Kita ada dua kanta cembung. Satu diletakkan dekat mata, kita panggil tu sebagai apa? Kanta mata. Dan satu tu adalah satu lagi adalah ha, mata. Okey, satu lagi adalah objek di mana kita letakkan di sebelah objek. Cara dia adalah sama U adalah untuk objek dan M adalah untuk mata. Jadi O adalah untuk kanta objek dan M adalah untuk kanta mata. Jadi kita kira O itu berapa? Ada satu O, ada dua O. Jadi berapakah bilangan O? Kita ada dua O. Okey, bagus. Kita ada dua O. Okey, bagaimana pula dengan mata? Kita ada berapakah M? Ada 1M, ada 2M, ada 3M. Maka bilangan M kita adalah 3. O itu untuk apa? O itu adalah untuk objek. M tu adalah apa? M tu adalah untuk mata. Jadi, cuba tengok tu. Bilangan O adalah lebih rendah daripada bilangan M. Betul kan? Ha, jadi, apa yang pelajar boleh nampak dekat situ? Ha, saya analogikan bilangan O dan juga M itu sebagai panjang fokus. Jadi, bila bilangan O lebih rendah daripada bilangan M, maka panjang fokus O adalah lebih rendah daripada panjang fokus M. Itu adalah ciri-ciri kanta bagi kanta objek dan juga kanta mata bagi mikroskop majmuk, bagi panjang fokus. Okey, tadi kita tengok panjang fokus O pendek, betul tak? Panjang fokus O adalah lebih rendah daripada panjang fokus M. Jadi, ha, macam ni lah. Panjang fokus bagi objek adalah rendah. Dan juga panjang fokus bagi M adalah lebih panjang ataupun lebih tinggi. Itu adalah panjang fokus. Okey, um, apakah ciri-ciri kanta bagi Uh, bagi mikroskop majmuk ciri-ciri yang berikutnya selain daripada panjang fokus cuba fikir ha ah, ciri-ciri yang berikutnya apa ha ah, yang berikutnya adalah power ataupun kuasa tadi kita tahu bahawa panjang fokus bagi objek adalah lebih rendah daripada panjang fokus bagi mata Okay, yang kita dapat tadi, panjang fokus O 
lebih rendah daripada panjang fokus M. Okey. Panjang fokus ni dia berkaitan dengan apa? Power. Uh, power is equal to 1 over F. Mathematics. Bila panjang fokusnya tinggi, maka powernya adalah rendah. Okey. Bila panjang fokusnya adalah rendah, maka powernya adalah tinggi. Cuba tengok panjang fokus bagi O. Ha, nampak tak? Panjang fokus O tu macam mana rendah kan? Ha, jadi dapat tak kamu kaitkan dekat situ? Cuba fikir. Okey? Ha, betul tu. Jadi panjang fokus F tu rendah, maka powernya adalah tinggi. Okey? Maka kita dapat power O tu macam mana? Tinggi ke rendah? Ha, nampak tak ini tanda apa? Okey, tepat sekali. Power O adalah lebih tinggi daripada M. Maksudnya apa? Kuasa bagi kanta objek adalah lebih tinggi daripada kuasa bagi kanta mata. Okey? Itu ciri-ciri power Ciri-ciri kuasa bagi kanta mikroskop majmuk Untuk kuasa Okey, kita lihat ciri-ciri yang berikutnya Iaitu ketebalan kanta Tadi kita dah tengok power Ingat lagi tak power kanta objek macam mana? Ingat lagi? Ya, betul Power bagi kanta objek adalah lebih tinggi daripada power kanta mata. Power ni dia melibatkan apa? Ketebalan. Bila power bertambah, maka ketebalan bertambah. Okey, power bertambah, ketebalan bertambah. Nampak tak itu adalah lebih besar? Maka powernya adalah lebih besar, ketebalannya adalah lebih besar. Jadi ketebalan mana yang lebih tinggi? O atau M ha, Tengok dekat power tu Ketebalan Dia melibatkan kuasa ha, Jika kuasa kanta tu tinggi Dia tebal lah Jika kuasa bagi kanta tu nipis ha, Kau sikit Maka dia nipis lah ha, Jadi kita dah pasti kat sini Ketebalan kanta O Adalah lebih besar daripada Ketebalan kanta M Kanta objek adalah lebih tebal daripada kanta mata. Lebih tebal maknanya ah kanta objek tu lebih tebal. Okey, cuba tengok dengan kanta mata. Kanta mata tu dia lebih nipis. Okey, ah dapat tak pelajar-pelajar relate power, ketebalan, panjang fokus dalam menentukan Ciri-ciri ini okay. Ciri-ciri yang berikutnya adalah Pelarasan normal Pelarasan normal itu Kita lihat Perkataan M okay. Untuk teleskop Kita lihat Teleskop T Perkataan T Untuk mikroskop Kita tengok yang depan sekali M M tu apa? M tu adalah more Lebih besar Jadi bagaimana dengan pelarasan normal Lebih besar Iaitu D Lebih besar daripada FO tambah FM Jadi kita akan laraskan Kanta Mata Dan juga kanta objek okay? ha, Lebih besar daripada FO tambah FM okay, Bagaimana kita nak laraskan ha, So kita tengok ni ya. Ha, pelarasan normal mikroskop majmuk ini boleh kita lakukan dengan melaraskan kanta mata tu supaya image akhir yang terbentuk pada jarak penglihatan yang paling dekat dari kanta mata iaitu sekitar 25 cm. Ha, jadi kita akan laraskan kanta objek dan juga kanta mata. Bagaimana pelarasan normal? 
uh, dia adalah lebih besar ok uh. jadi cuba perhatikan bagaimana ia dilaraskan ok uh. dapat tak kamu perhatikan bagaimana ia dilaraskan ok mari kita lihat sama-sama ya Perasaan normal ini adalah M more lebih besar. Cuba kamu perhatikan dekat kanta objek tu itu adalah panjang fokus bagi kanta objek dan juga panjang fokus bagi kanta kanta mata. Okay, kita laraskan supaya ianya adalah lebih besar daripada FO tambah FM ok, itu adalah kedudukan untuk mendapatkan imej yang lebih jelas, ok, yang paling jelas dan juga tepat ok, Aa, jika kita rapatkan lagi atau jarakkan lagi, adakah kita akan mendapat imej yang paling jelas tidak, pelarasan norma perlulah lebih besar daripada FO tambah FM Jadi itu adalah Pelarasan normal Bagi kanta Bagi uh, tel, Bagi mikroskop Ok Kita lihat pula Bagaimanakah cara untuk melukis imej yang terbentuk bagi sebuah mikroskop ok kemahiran ini penting untuk kita menyatakan ciri-ciri bagi imej yang terbentuk dan juga cara untuk melukis gambar rajah sinar bagi sebuah mikroskop ok mula-mula sekali kita tengok P hujung tu ada perkataan P P itu adalah pemerhati ha, Kita letakkan pemerhati di situ Jadi bila pemerhati ada apa? Ada mata okay. Kita letakkan mata atau lukiskan mata dekat pemerhati okay, Kemudian kanta mata Macam mana kita nak tentukan kanta mata? Ha, tengok di sini Okey, kanta matanya adalah nipis. Tengok O ni, O ni adalah nipis. Jadi, kanta matanya adalah nipis. Bagaimana pula dengan kanta objek? Kita gunakan dua kanta cembung kan? Satu kanta objek, satu kanta mata. Kanta mata berdekatan dengan pemerhati. Kanta objek berada dekat dengan objek. Jadi bagaimana dengan kanta objek? Ha, kanta objek pula adalah tebal. Jadi kita lukiskan kanta cembung yang lebih tebal. Okey. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita nak melukis gambar rajah sinar. Mula-mula sekali kita tentukan panjang fokus. Okey, ini adalah panjang fokus bagi kanta objek bagaimana dengan panjang fokus kanta objek panjang fokus bagi kanta objek adalah rendah sebab tu kamu nampak dia pendek je bagi kan, bagi panjang fokus kanta objek tu okey bagaimana pula dengan panjang fokus bagi kanta mata okey bagi kanta mata kamu nampak panjang fokusnya adalah lebih besar ataupun lebih panjang Okay. Jadi ini adalah panjang fokus bagi kanta objek okay. Pendek kan Dan ini adalah panjang fokus bagi kanta mata Lebih panjang okay. Ciri-ciri yang berikutnya Bagaimanakah kedudukan objek yang pertama 
Bukit objek diletakkan lebih besar daripada F tapi lebih kecil daripada 2F Maka ha, Di sini kedudukan Objek okay, Objek seperti Paramecium ke Apa-apa saja sampel Bagi sampel-sampel Sel-sel seni ha, Diletakkan dekat Lebih besar daripada FO Tetapi lebih kecil daripada 2F Okey jadi kita letakkan objek kita di situ. Objek berada di antara F dan juga 2F. Ha, kemudian kita lukiskan gambar rajah sinar yang pertama. Ha, daripada atas objek selari dengan prinsipal axis. Okey, bila kita lukiskan selari kemudian gambar rajah sinar itu Sinar itu dia akan ditumpukan di titik fokus okay, Kemudian kita panjangkan garis sinar kita Itu adalah gambar rajah sinar yang pertama Jika ada intersections, kamu boleh berhenti Kerana disitulah image akan terbentuk Soalan saya, ada tak kamu nampak sebarang intersections? Belum lagi Betul tu Belum lagi Jadi Kita akan lukis Gambar raja Sinar yang kedua Okey Gambar raja sinar yang kedua pula adalah Lalu dekat center Okey Daripada titik yang sama Dia lalu dekat center ha, Maka Cuba kamu perhatikan Ada tak terdapat Sebarang Intersections pada gambar rajah sinar ini setelah kita melukis dua gambar rajah sinar ok, dua sinar jadi lepas kita melukis dua sinar tu ada tak intersections? ya betul terdapat intersections kat situ bila kamu jumpa saja intersections persilangan kamu boleh berhenti kenapa? disitulah image terbentuk sekarang image terbentuk di intersections tu Ha, cuba kamu perhatikan uh, Ini adalah objek Objek yang pertama tu dia pendek, kecil Objek yang kedua tu dia lebih besar Jadi, kamu rasa Apakah ciri-ciri imej yang terbentuk yang ini? Ya, yang pertama tu dia rendah, kecil sikit Yang imej yang terbentuk adalah lebih besar Jadi, Image yang terbentuk adalah Magnified Bagaimana pula dengan Image yang kedua okay? ha, Image yang pertama Image yang pertama ini bila Satu dia lebih besar Magnified okay? Kemudian cuba lihat lagi ha, Bagaimanakah Kedudukan dia Adakah dia tegak Atau adakah dia songsang ha, Cuba perhatikan Ya betul tu Ia adalah Songsang Jadi Bila dia songsang Itu adalah Inverted okay? Itu adalah Ciri-ciri image yang terhasil Bagi Ciri-ciri yang kedua Okey bagaimana pula dengan Ciri-ciri yang ketiga Ciri-ciri yang ketiga Macam mana Adakah Magnified Ataupun real ha, Dia berada opposite side Daripada objek Maka bila dia berada opposite side Daripada objek Maka itu adalah real okay? Jadi apakah ciri-ciri Bagi imej yang terbentuk Bagi imej yang pertama Magnified Inverted dan juga real ha, Maka di sinilah Image pertama Yang terbentuk Ok kemudian Image pertama yang terbentuk ini Akan menjadi objek Bagi kanta mata ha, Kanta mata ni Dia punya objek sekarang siapa ha, Image yang pertama ni ha, Image yang pertama ni Akan menjadi objek Bagi kanta mata 
cuba murid-murid perhatikan di manakah kedudukan objek ini. Adakah dia lebih besar daripada panjang fokus atau dia lebih kecil daripada panjang fokus? Cuba kamu perhatikan. Ha, betul tu. Okey. Di manakah ha, objek itu adalah lebih kecil daripada panjang fokus kerana panjang fokus bagi kata mata adalah lebih panjang. Ha, dia berada kurang daripada f. Jadi objek tu pula dia berada kurang daripada panjang fokus kata mata. Ha, apakah yang berlaku jika objek tu berada kurang daripada kata mata? Ha, mari kita lihat. Bagaimanakah sinar yang terbentuk? Okay. Jadi ini adalah garis yang pertama. Dia mestilah selari dengan prinsipal axis. Kemudian dia akan dibiaskan di titik fokus iaitu FM. Sekarang adakah kamu nampak sebarang intersections? Tak ada lagi kan? Jadi, bila kamu tak nampak sebarang intersections, maka boleh tak kamu berhenti? Tak boleh. Kita berhenti melukis bila kita jumpa intersections ataupun persilangan. Okey, kita teruskan melukis gambar rajah sinar. Okey, yang kedua adalah daripada titik yang sama okey dia kemudiannya lalu dekat center daripada titik dia lalu dekat center sekarang adakah kamu nampak sebarang intersections tak nampak lagi betul tak kenapa ha kerana dia tersembunyi kat mana kamu kena panjangkan sekarang kita panjangkan garis sinar kita yang pertama, kemudian kita panjangkan lagi garis sinar kita. Yang kedua, nampak tak ada intersection kat situ? Ya, betul. Okay. Jika ada intersection, kita boleh berhenti kerana di situlah image akan terbentuk. Ha, nampak tak intersection? Situ image terbentuk, ha, kamu akan perhatikan semua titik-titik itu akan terbentuk di tempat yang sama. Okey, nampak tak? Sampel yang kecil tu dia jadi sangat besar. Sebab itu kalau kamu tengok mikroskop, pada pandangan mata kasar, okey, sampel seni tu kamu memang tak nampak. Okey. Tapi bila kamu gunakan mikroskop, sel-sel seni yang sangat kecil itu kamu boleh perhatikan dengan sangat jelas dengan menggunakan mikroskop. Okey, kita bandingkan objek dengan image. Sekarang, objek dia macam mana? Image dia macam mana? Ha, objek dia macam ni. Okey, image dia menjadi lebih besar. Jadi, magnified. Okey, now bagaimana dengan dia punya kedudukan? Songsang atau tegak? Songsang. Okey, diterbalikkan. Okey. Bagaimana pula dengan adakah ciri-ciri imejnya nyata ataupun maya? Ha, cuba perhatikan. Dia same side, kedudukan dia Objek dan juga image tu sama ataupun opposite side, same side ke opposite side? Okey, dia adalah same side. Jadi jika same side, maka bagaimanakah ciri-ciri bagi kanta tersebut? Yes, betul tu. Ia adalah virtual. Ha, jadi ciri-ciri image bagi kanta bagi mikroskop bagi kanta yang kedua iaitu image akhir yang terbentuk 
ciri-ciri imejnya adalah magnified, inverted dan juga virtual. Ingat ya, bila kamu melukis gambar Raja Sina, pastikan skala itu dilukiskan dengan tepat. Jika skala itu diberi dan pastikan kamu menggunakan rules-rules yang ada dalam melukis gambar Raja Sina. Okay. Bila kita jumpa sebarang intersections atau persilangan, kita boleh berhenti kerana di situlah image akan terbentuk. Okay. Cara kita nak tentukan sama ada real ataupun virtual, kita tengok sama ada image dan juga objek tu berada dekat same side ataupun opposite side. Okay. Kalau opposite side, itu adalah real. Kalau same side, itu adalah virtual. Okay. Sila lukis dengan berhati-hati untuk mengelakkan sebarang kesilapan. Okey, murid-murid. Itu saja perkongsian pada kali ini. Cikgu doakan semoga semua urusan kamu dipermudahkan. Bagaimana untuk berjaya? Saya kongsikan tip satu. Fahamkan konsep. Dua, buat banyak latihan. Praktis. Mix. Perfect. Yang ketiga, teknik menjawab. Dan yang keempat, barulah berdoa dan juga bertawakal. Ingat, never give up ever. Pastikan kamu takkan pernah menyerah. Semoga kamu semua mendapat straight A plus dalam SPM 2021. All the best.